mimi mwenyewe binafsi najiuliza mazingira ya uongozi licha ya kwamba mtu mazingira ya kugombea pengine yana changamoto lakini tujiulize zaidi kwamba mazingira ya uongozi baada ya mwanamke kupata uongozi je mazingira ya kutekeleza ule uongozi wake yako vipi jamii inatoa support gani kwa mwanamke ambaye ni kiongozi kwa hivyo unakuta changamoto zile za uongozi ndizo zinawavunja wanawake wengi moyo kijamii tunashirikiana vipi na viongozi wetu kijamii tunawapa vipi moyo wanawake ambao ni viongozi kwa hiyo ndio changamoto moja ambayo kwamba yule mwanamke ambaye tayari akipata ile nafasi ya uongozi zile changamoto zinazotoka katika jamii nazo pia zinavunja moyo na hapo pia inaonekana pia mwanamke pengine hakuweza kutekeleza ile nafasi yake lakini unakuta ni kutokupata support kutoka katika jamii e, kwanza ni jambo muhimu kwa sababu kama ilivyosemwa au inavyosemwa au ukweli ulivyo kuwa wanawake katika Tanzania ni zaidi ya asilimia moja. Sasa unapokuwa na kiwango hicho cha wananchi ambapo wao ndio wanaopiga kura kuchagua wao viongozi wengine wanapaswa kuwa na uwakilishi unaofaa katika vyombo mbalimbali vya kutunga sheria. Nafikiri wakati umefika sasa kwenye vyama vya kisiasa kuanza kwanza ndani yenyewe ya kuwapa uongozi. Kwa mfano katika chama chetu sisi tumemaliza mkutano mkuu karibuni na tulipochagua wajumbe wa baraza kuu ambao ndio chombo kikubwa kabisa katika ukiondoa mkutano mkuu wa taifa zaidi ya asilimia nane ni wanawake sasa ni kuonesha kuwa tunaanza kufanya mabadiliko makubwa hata hapa tu nimeongoza ujumbe wa watu watano wawili ni wanawake na tuliobakia watatu ni wanaume sasa huu ndio mkakati ambao unapaswa kufuatwa na mambo vingine kwa sababu utafiti unaonyesha pale tunaposema kwamba wanawake wajitokeze ili wapate mafunzo wale wanaoletwa na, ba, na vyama vya baadhi ya vyama vya siasa wanakuwa sio wenye nia ya kugombea sio wanawake hasa wale wenye nia ya kugombea kwa hivyo changamoto hapa na ambapo ushauri tumewapa vyama vya siasa kwamba wanapochagua wanawake wakuja kugombea basi wawe ni wale wenye utayari wa kugombea wasilete tu wanawake basi tu mradi aende akachukue mafunzo ili asifanikiwe mlete mwanamke ambaye anania na utayari na ndio maana tumetoa vigezo kigezo cha kwanza yule mwanamke ambaye tayari kwa mfano katika chaguzi zilizopita alishawahi kuchukua fomu na kurudisha fomu huyo anania aliwahi kushinda na anataka agombee tena huyo anania lakini pia kuna wanawake viongozi katika ngazi mbalimbali ngazi ya kata ngazi ya wilaya wale wanaonyesha tayari wana utayari wa kuja kugombea lakini pia kuna wanawake wadogo tunaita newcomers ambao tunaona pia wana wenyewe pia wana, wana utayari wa kugombea kutoka sehemu mbalimbali vyama vya siasa vifanye utaratibu wa kuweza pia kuwapa nafasi na kuwapa mafunzo ili waweze kugombea nafasi ya mwanamke katika chama cha mapinduzi imekuwa ni nzuri chama cha mapinduzi kimekuwa kikithamini nafasi ya mwanamke na nyinyi mashahidi katika nafasi mbalimbali ambazo tunazo wanawake wapo kwenye kwenye nafasi kwa mfano tunao wa, wanawake wabunge kwenye majimbo acha ya viti maalum wengi tunao madiwani wa kwenye kata ukiacha wale viti maalum vya, vya wanawake lakini pia tunao wenye viti wengi wa serikali za vijiji wanawake hii inatokana na, na kuwapendekeza Ukienda kuangalia kwenye mitaa, mitaa ni kwetu hata nyinyi mitaa yenu ambayo mnaishi. Sidhani kama kuna mtu ambaye katika anatoka mtaa ambao mwenye kitu wa mtaa ni mwanamke. Kwa hiyo ni jambo ambalo linapaswa kuchukuliwa kwa namna ya kutazama pia na mazoea, utamaduni na kadhalika. Sasa juu wajibu wa vyama vya siasa ni kujenga mazingira ambayo wanawake wanapata nafasi ya kugombea na kupata support ya vyama bila vikwazo vyovyote. Na sisi kwa upande wetu kama ACT Wazalendo mwaka 2015 nyote mnafahamu kwamba tulikuwa tunamgombea urais mwanamke na mwenyekiti wetu wa chama alikuwa mwanamke. Sasa hivi katibu mkuu wetu wa chama ni mwanamke na tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nafasi ambayo inastahili katika mfumo mzima wa siasa. Mmeona hapa kwamba asilimia tatu ya wapiga kura wa Tanzania ni wanawake.